Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. El verano ya está a punto de terminarse, entraremos en nada en el otoño y como ya sabéis, el otoño de qué es época? Pues de platos de otoño, evidentemente. Es época de calabaza, es época de champiñones, es época del chai latte, del pumpkin pie latte y de la tarta de calabaza, que es una de mis favoritas. Y si hay un ingrediente indispensable en la tarta de calabaza, es el pumpkin pie spice, que por eso lleva su nombre. Es un mix de especias para la tarta de calabaza y que la puedes echar a cualquier otra preparación porque queda sublime. Para mí, notar un poquito de pumpkin pie spice en algún un plato es saborear el otoño en toda su esencia. Así que hoy te voy a enseñar a preparar este pumpkin pie spice o especias de tarta de calabaza para que las disfrutes en cualquier momento y hecho por ti en casa. Puedes preparar más o menos cantidad. Si eres de los atrevidos y le vas a echar una buena cantidad a todos los platos, te recomiendo que hagas una buena cantidad como puede ser por ejemplo un tarro o si no, pues pruebas un poquito y puedes ajustarlo a tu gusto. Es también es otra de las ventajas que os digo siempre, cocinar en casa hace que los platos sean completamente en función de tus gustos. A mí, por ejemplo, el clavo es una especie que no me gusta del todo, por lo tanto yo le voy a poner un poquito menos. Las proporciones, según lo que tenemos aquí, serían 3 de canela, 2 de jengibre, 2 de nuez moscada, 1 de clavo y 1 de de pimienta de jamaica, que no es pimienta, o también llamado Old Spice. Lo habréis escuchado muchísimas veces. Se llama Old Spice, pero realmente es pimienta de jamaica, aunque no es una pimienta en sí. Ahora hablaremos de ella, por si os interesa. Eh, como yo os decía, el clavo no es una especie que me guste mucho, le pongo un poquito menos de cantidad. Así hago un pumpkin pie spice totalmente personalizado. Os invito a que hagamos la receta juntos y después os cuento un poquito más. Es súper, súper sencilla. Vamos a utilizar, como habéis visto, estos ingredientes. Tres cucharadas de canela o la proporción de tres en canela. Y lo voy a ir poniendo en un bol. Tres de canela, dos de jengibre molido. Aquí es donde viene el truquillo, eh, el clavo, que ya lo tengo molido, ¿vale? Si no, lo podríais molir todo junto. Es decir, lo mezcláis todo y lo podríais picar o pasar por un molinillo para que os quede lo más fino posible. Yo ya lo tengo molido y le pongo menos cantidad de la que tendría que ser la receta tradicional, que sería uno. Tres de canela, dos de jengibre, uno de, de clavo de olor y también le vamos a poner un poquito menos, pero también tendría que ser uno de esta pimienta de jamaica, que realmente no es pimienta. La conoceréis como All Spice. Y también le voy a poner esta casi, podríamos decir, tres cuartas partes de nuez moscada. Recordad, la nuez moscada en altas cantidades puede ser tóxica, pero no os preocupéis porque no es para nada ningún peligro para nuestra salud. Con estas cantidades no pasaría absolutamente nada. Como os decía antes, vamos a hablar un poquito de la pimienta de jamaica o la All Spice. Se la conoce como All Spice en la cocina, sobre todo inglesa o americana, porque el sabor recuerda un poquito una mezcla entre canela, nuez moscada y clavo, pero en sí no es pimienta. Recibe otros nombres como pimienta gorda, pimienta guayabita, pimienta inglesa, pero no es pimienta, no busquemos un sabor picante en ella. Como os digo, recuerda un poquito a la canela, la nuez moscada y el clavo juntos. De ahí el nombre de All Spice en inglés. Nosotros la conocemos como pimienta de jamaica por ese aspecto, porque los granos son exactamente iguales que los granos de pimienta negra que tanto usamos en nuestra cocina y que sí que aportan ese toque picante o ese picor a nuestros platos. En cambio, la pimienta de jamaica no es para nada picante, todo lo contrario, vamos a notar un sabor más bien dulzón y es un ingrediente indispensable en este pumpkin pie spice. En el caso de que no lo encontraréis, tampoco sufráis porque es una cantidad relativamente pequeña en comparación con los otros ingredientes. Por lo tanto, si la tenéis, fantástico. Sí que es verdad que en prácticamente todos los establecimientos herbolarios o incluso supermercados la podéis encontrar, pero en el caso de que no, no pasa nada. El sabor va a ser muy parecido a lo que tendría que ser el pumpkin pie spice. Y ahora que ya tengo aquí canela, jengibre, tenemos el clavo molido, lo 
tenemos ya prácticamente todo, solo nos queda la nuez moscada, que yo nunca la compro molida porque me gusta molerla al momento. Así que voy a moler esta nuez moscada. Vamos a poner prácticamente un poquito menos de, de una nuez entera. Sería tres cuartas partes de una nuez moscada. Pensad que estamos haciendo una cantidad grande, ¿vale? Y esta nuez moscada que estoy rayando yo es, es pequeñita, así que vamos a integrarla. Ya sabéis que la nuez moscada en nuestra cocina es, le da un sabor a los platos impresionante y sobre todo a la bechamel. ¿Qué es una bechamel sin nuez moscada? Pues el pumpkin pie spice también es importantísimo. Rayamos, es importante que sea un rallador fino como el que estoy utilizando yo y con cuidadito, sin rayarnos los dedos ni las uñas, que ya tenemos que tener la manicura hecha. Y listo, ahora la vamos a mezclar todo bien para que todos los sabores estén bien combinados Y así de fácil es como se prepara un pumpkin pie spice casero. Esta receta os durará años en la despensa La guardamos ahora en un tarro preferiblemente de cristal Y la podréis utilizar para cualquier receta otoñal porque le va a dar un toque espectacular Pero realmente espectacular nosotros la próxima semana vamos a preparar una receta con esta maravilla, así que yo de ti la iría teniendo lista para la semana que viene. Vamos a guardar nuestro pumpkin pie spice aquí en este tarro de cristal, intentando que no nos caiga nada fuera, pero esto es imposible. Y como os decía, esto os durará años en vuestra despensa, años. Listo, perfecto para disfrutar con vuestras recetas de otoño más delicious. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta que empieza ya el otoño y aquí hay que empezar a prepararse. Nosotros nos veremos muy pronto en el próximo vídeo, nada más y nada menos que el próximo domingo a las 7 de la tarde. Como siempre, si te ha gustado esta receta, por favor, déjame tu like. En los comentarios voy a estar ahí esperando a que me des ideas o sugerencias de próximos platos que quieras ver aquí en el canal aquí en el canal y nada más que no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avises siempre que publique un nuevo vídeo así que nos vemos la próxima semana sed muy felices